індуси, греки, вірмени, пакистанці. На мультикультурний пікнік зібралися іноземці, які наразі живуть у Маріуполі та представники діаспор. Представляємо етноуголки, які будуть представляти німецька наша община, армянська община, це будуть індуси університету медицинського. Ну, от постарались, наскільки могли, хто от захотів вийти, люди розказати про своїй країні, розказати про своїй культурі, обмінятися якимись культурними моментами, може бути, якимись знаннями. Собто, сама ідея та і є об'єднання різних національностей світу на одній території, як мирно сосуществувати. В етнокуточках демонстрували національні страви і навчали своєї писемності. У мене родители всі армяни, дедушка, бабушка. І ми всі праздники армянські празднуємо, та Новий рік армянський. Ще. От Івана Купала є русський праздник, тільки у нас в Арменії теж є такий праздник, ми його теж празднуємо. На праздники ми готуємо, знаєте, щось схоже на похлову. Ще. В Арменії популярні всякі сушені фрукти, як абрикоси, там, гранат. Долма – це, як у вас теж є таке, голубці, тільки у нас в виноградному листі. Маріуполь на армянському язикі. У нас є армянська школа, армянський культурний центр, в який ходять багато дітей, вивчають армянський язик і армянську всю культуру. Організатори фестивалю, міська бібліотека імені Короленка та громадська організація «Ми поруч». Окрім національних, у міському саду працювала ігрова зона для дітей та локація буккросингу під назвою «Відпусти книгу на пікнік». Пікнік – це не тільки їда, розвлечення, а пікнік ще може бути полезним, як полезний досуг. Наприклад, будь-який людина може без всяких умовностей прийти, почитати, полістати, подобається книгу, якісь журнали. І не просто взяти тут полістати, а взяти з собою вдома. Ми відкривали цей проєкт великим фестивалем друзів. Сьогодні ми хочемо показати, наскільки багатоціонален наш Маріуполь. Анна Котихова, Дмитро Прокопенко. Події в деталях.